হ্যালো গাইস কি অবস্থা সো গাইস তোমরা তো এই ধরনের গ্লুগান দেখিয়েছো আর এই ধরনের গ্লুগান যদি তোমরা বাজার থেকে কিনতে চাও মোটামুটি সেটার দাম দেড়শো থেকে দুশো টাকা তো হবেই আর তোমরা যদি চল্লিশ ওয়ার্ডের বদলে আরও ভালো অর্থাৎ ষাট ওয়ার্ড যদি নাও তাহলে সেটার দাম মোটামুটি আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা পর্যন্ত পড়তে পারি সো গাইস তার জন্য আজকে আমরা একদম সিম্পল পদ্ধতিতে অর্থাৎ হোমমেড ভাবে মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা খরচ করে হানড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার্কেবল একটা গ্লুগান তৈরি করবো সো গাইস তার আগে তুমি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন থাকো আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটিকে অন করে রাখবো অবশ্যই যাতে পরবর্তীকালে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তখনই তোমার কাছে নোটিফিকেশান চলে যায় আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ভবিষ্যতে তোমরা কেমন ধরনের ভিডিও দেখতে চাও সো গাইস আর বেশি দেরি না করে এই ভিডিওটাকে শুরু করা যাক সো গাইস আমাদের গ্লুগানটি বডি বানানোর জন্য আমরা এরকম তেরো সেমি আকারের একটি কাঠ আর আমাদের গ্লুগানটির হ্যান্ডেল বানানোর জন্য আমরা এরকম ন সেমি আকারের একটি কাঠ নিয়ে নিয়েছি আর আমরা কি করেছি না ন সেমি আকারের কাঠটিকে এরকম তিরছা করে কেটে নিয়েছি যাতে পরবর্তীকালে আমাদের গ্লুগানের শেপ দেওয়ার জন্য আমরা এই কাঠটির সঙ্গে এই কাঠটিকে অ্যাটাচ করতে পারি সো গাইস চলে এবার আমাদের গ্লুগানের বডির সঙ্গে হ্যান্ডেলটিকে ফেভিকুইকের মাধ্যমে আমরা অ্যাটাচ করে নিই ঠিক এইরকমভাবে ইলেকট্রিকের দোকানে খুব সহজেই পেয়ে যাবে আর তোমরা গিয়ে ডাইরেক্ট বলবে না যে নাইক্রম তার দাও তোমরা গিয়ে বলবে আমাদের হিটারের কয়েল দাও তাহলে তোমরা এই নাইক্রম তারটিকে পেয়ে যাবে যদি ডাইরেক্ট গিয়ে বলো আমাদের নাইক্রম তার দাও তখন কিন্তু দোকানদার বুঝতে পারবে না তোমরা গিয়ে বলবে যে আমাদের হিটারের তার দাও তাহলেই তোমাদের এই তারটি দিয়ে দেবে এরপর আমাদের গ্লুগানের কয়েলটাই তৈরি করার জন্য আমরা যে অরিজিনাল গ্লুগানগুলো হয় তার যে হিটিং পোর্শন অর্থাৎ যে অ্যালুমিনিয়ামের পার্টটা আছে এই পার্টটিকে তৈরি করার জন্য আমরা এরকম ধরনের একটি ক্যান ব্যবহার করব আর তোমরা এই ক্যানটিকে দেখে মনে করবে না যে তোমাদের ভাই এরকম ধরনের কোনো জিনিস একদমই না আমি এরকম ধরনের কোনো জিনিসই খাই না এরপর আমরা যে ক্যান্টি নিয়ে নিয়েছিলাম সেই ক্যান্টিকে নিয়ে আমরা ক্যান্টিকে কেটে বাদ দিয়ে নেবো যেটুকু আমাদের দরকার সেটুকুই আমরা নেবো বাদ বাকি যে এই গোল গোল যে পোর্শনগুলো আছে এগুলোকে আমরা কেটে বাদ দিয়ে নেবো সামনের যে পোর্শনটা আছে না যে পোর্শনটা দিয়ে আমাদের আটা বের হয় সেই পোর্শনটির মতন আমরা আরেকটি ওই রকম ধরনের চোং আকৃতি তৈরি করে নিয়েছি ওই ক্যানটা কেটে এরপর আমরা ওই ক্যানটি থেকে এরকম আরেকটি চার চোখ ধরনের আমরা সিট কেটে নেব এটিকে কাটার পর আমরা আমাদের যে গ্লু স্টিকগুলো হয় সেই গ্লু স্টিকগুলো এর ওপরে বসিয়ে আমরা গোল গোল রাউন্ড করে আমরা একটি সার্কেল তৈরি করে নেব এটিকে করার পর আমরা ফেভিকুইকের মাধ্যমে এইটিকে জুড়ে দেবো যাতে গোল পুরো সার্কেল তৈরি হয়ে যায় আমাদের তো গাইস আমরা ওই রোলটিকেও তৈরি করে নিয়েছি এরপর আমরা আগে যে চোঙাকৃতি যে অ্যালুমিনিয়ামের সিটটা তৈরি করে নিয়েছিলাম তার মধ্যে আমাদের এই রোলটিকে ঠিকঠাক মতন ঢুকিয়ে অ্যাটাচ করে আমরা এটিকেও এটার সঙ্গে এটাকে ফেভিকুইকের মাধ্যমে আমরা আটকে দেব সো গাইস এরপর আমরা যে চোংটিকে তৈরি করে নিয়েছিলাম সেই চোংটিকে নিয়ে আর আগে যে আমরা নাইক্রম তারগুলোকে নিয়েছিলাম সেই নাইক্রম তারটিকে আমরা এরকম আকারে সোজা করে নেব সোজা করার পর আমরা এই নাইক্রম তারটিকে আড়াই প্যাচ মতন আমরা এই এইখান থেকে এইটুকু যে পয়েন্ট আছে এইটুকু পয়েন্টের মধ্যে আমরা আড়াই প্যাচ মতন পেঁচিয়ে নেব ঠিক এরকমভাবে 
সো গাইস আমরা যে চমটা তৈরি করে নিয়েছিলাম তার উপরে আমরা নাইক্রম তারটিকে আড়াই পেঁয়াজ মতন আমরা পেঁচিয়ে নিয়েছি এরপরে আমরা এরকম দশ টাকা দামের একটি এমসিলের প্যাকেট নিয়ে নেব এই প্যাকেটটি তো আমরা যে কোনো হার্ডওয়ার্কের দোকানে খুব সহজেই পেয়ে যাবে কিন্তু এই এমসিলের প্যাকেটের ভেতরে যে দুটি আমাদের পাউচ থাকে সেই পাউচগুলোকে আমরা বার করে নেব বার করার পর আমরা এগুলোকে মিক্স করে নেব সেমসিলটিকে ভালো করে মিক্স করার পর আমরা এরকম চ্যাপ্টা আকারে আমরা করে নেব এরপর আমরা এটিকে আমাদের যে কয়েলটা তৈরি করে নিয়েছিলাম তার উপরে আমরা এরকমভাবে লেপটে দেবো তো গাইস এখন আমাদের কয়েলটি পুরোপুরি শুকিয়ে রেডি হয়ে গেছে এরপর আমরা কি করব না সিম্পলভাবে আমরা যে বডিটা তৈরি করে নিয়েছিলাম গ্লুগানের তার উপরে এই পোর্শনটাতে ঠিক আমাদের এই কয়েলটিকে ফেবিকুইকের মাধ্যমে আমরা অ্যাটাচ করে নেব সো গাইস আমাদের কয়েলটিকে ফেবিকুইকের মাধ্যমে কাটটির ওপর আটকানোর পর আমরা এরকম আরেকটি পাইপের মতন সিট তৈরি করে নেব এবং এটিকেও আমরা আমাদের এই কাটটার ওপর ফেবিকুইকের মাধ্যমে আমরা অ্যাটাচ করে নেব সো গাইস এটিকে ফেবিকুইকের মাধ্যমে আটকানোর পর আমরা এটি আরও মজবুতের জন্য আমরা এরকম ধরনের এমসিল দিয়ে এটিকে আরও মজবুত করে নেব সো গাইস আমরা এটিকে এমসিল দিয়ে ভালো করে আটকানোর পর আমরা সিম্পলভাবে এটির কানেকশানটা তৈরি করে নেব এটির কোনো রকম প্লাস মাইনাস বলে কোনো কিছু হয় না এদিকটা যদি প্লাস হয় তাহলে এদিকটা মাইনাস আর এদিকটা মাইনাস হলে এদিকটা প্লাস সো গাইস চলে এবার এটি আমরা কানেকশানটা তৈরি করে নিই ঝপা ঝপ করে আমাদের গ্লুগানটির কানেকশান করার জন্য সিম্পলভাবে যে কোনো এরকম একটি তার নিয়ে নেব তারটিকে নিয়ে আমাদের একটা হিট সিং নিয়ে নেব হিট সিংটের ভিতর দিয়ে গলিয়ে আমাদের এই প্রান্ত দিয়ে বার করে নেব সো গাইস আমাদের তারটিকে এক প্রান্ত দিয়ে গলানোর পর আমরা এই তারটিকে নিয়ে আমাদের যে গ্লুগানের কয়েলটা তৈরি করে নিয়েছিলাম সেই কয়েলের যে কোনো একটি প্রান্তের সঙ্গে আমরা পেঁচিয়ে নেব একইভাবে আমরা অপর একটি তার নিয়ে অপর তারটিকেও এই কয়েলের এই প্রান্তের সঙ্গে আমরা পেঁচিয়ে নেব সো গাইস আমরা একইভাবে এই দুটির কানেকশানই করে নিয়েছি কানেকশানটা করার পর আমরা এই যে দুটি তার আছে এই তারগুলিকে আমরা ফেবিকুইকের মাধ্যমে আমাদের এই গ্লুগানটার বডির সঙ্গে আমরা অ্যাটাচ করে নেব সো গাইস আমাদের গ্লুগানটা এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট তৈরি হয়ে গেছে এরপর আমরা এটি টেস্ট করব গাইস আমাদের গ্লুগানটি ব্যবহার করার জন্য আমরা এরকম ধরনের একটি বাইকে বারো ভোল্টে আমরা ব্যাটারি ব্যবহার করছি সো গাইস আমরা এখানে আমাদের গ্লুগানটিকে স্টার্ট করে দিয়েছি গ্লুগানটি গরম হচ্ছে এখন দেখার কথা যে গ্লুগানটি মধ্যে দিয়ে গ্লু বেরোচ্ছে কি না সো গাইস আমাদের গ্লুগানটা অনেকক্ষণ গরম করার পর দেখছি আমাদের গ্লুটা তো গলছে কিন্তু সেটা বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সামনে দিয়ে বেরোচ্ছে না সো গাইস এটার কারণ কি তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে যাতে পরবর্তীকালে আমাদের এরকম ভুল আর না হয়